。哎，大伟哥拉成这样，我们要不要阻止他？后期替换一下音频，后期替换一下。好了好了，大伟哥，可以了，我们先到到这里。我觉得你来的不是时候。不，我想我来的正是时候。再拉下去，我们节目收视率就有点危险了。Greetings, Trailblazers！ 我是你们老朋友大伟哥，而我是你们的新朋友竹子。欢迎收看本期的《崩坏星穹铁道》前瞻特别节目。不知道大家在遥望夜幕星穹之时啊，针对世界的外侧有过怎样的幻想？或许是一辆列车停靠在某个站台，时刻等待着出发的信号。展开一场场惊心动魄的冒险，而后穿行于明灭无定的星辰之际，见证数不胜数的瑰丽世界。有可能是一座光怪陆离的空间站，一片冰霜覆盖的荒原，又或是一艘航行于虚空中的星际巨舰。欢迎各位开拓者们与我们一起走进星穹，探索这片无穷的宇宙。那么，列车即将发车，在旅途开始之前，就由下面这段影片带大家了解一下沿途的风景吧。Star-flung trailblazers, welcome to Hongkai Star Rail. Disembark into a world teeming with possibilities. Here, you will set out on a perilous journey. You will listen to the pulse of disparate planets and explore the alcoves of every tale. Your travels will bring hurdles to be mastered, as the footprints you leave behind shed light onto strange lands. After the curtain is pulled back, you'll be sure to encounter companions from all walks of life. Rest easy; this is a journey shared. And we can't promise there won't be any turbulence. Fear not. Though the road ahead may be fraught with danger, it is with reliable friends and competent allies that we find the strength to forge ahead. This is the distant horizon before you. Stories that await the power of your choices. May this journey lead us starward. 看到这些广阔的世界，我已经有些按捺不住想要探索的内心了。还在等什么？赶快给各位开拓者们介绍一下星穹铁道的世界吧。好的，大伟哥，《崩坏星穹铁道》是一款回合制角色扮演游戏，玩家将扮演开拓者，乘坐星穹列车穿行于宇宙之间，在各个世界中探索、战斗，帮助需要帮助的人，结交值得信赖的伙伴，那么顺手呢，再拯救其次世界。听上去就有非常经典的 RPG 味道呢。那我们的开拓者是一个什么样的角色呢？哎，那大家看啊，画面中这位非常帅气的角色，就是我们即将扮演的开拓者了。在故事的开始啊，我们的开拓者体内被植入了一枚足以毁天灭地的星河。那么，为了解除星河的威胁，他登上了星穹列车，由此结识了更多的伙伴，开始探索广阔的宇宙。哎，既然提到了结识了不少伙伴，那可以向我们介绍一下吗？当然可以。那让我们来看一张合影吧。照片中这位可爱的女孩叫做三月七，在旅途中啊，她开朗活泼、古灵精怪的行为，常常会为大家带来不少的欢乐，是团队中必不可少的开心果。三月七这个名字啊，感觉很特别呢，有什么特别的含义吗？呃，是有的。那么这位少女呢，原本是被冰封在一个巨大的六项冰当中，在宇宙中漂泊的。那么直到她被列车上的人们发现，并且带回了星穹列车，她才得以解封。啊，虽然啊，他过去的记忆已经丢失了，但是他很快的投入到了新的生活当中。三月七这个名字呢，就是用来纪念他在列车上苏醒的日子。哎，真是富有传奇色彩的来历啊！哎，那照片上，呃，这位看上去很酷的小哥又是什么样的同伴呢？这位呢，就是人称“冷面小青龙”的丹恒。<笑>那么在冒险的过程当中啊，始终思考着战略和计划，负责拉回放飞自我的三月七，也是一位非常可靠的伙伴。哎，看来是与三月七的性格截然相反的人呢、啊。呃，是的，虽然不同于三月七过往的空白啊，丹恒身上似乎有着一段非常深刻的过去。那么传说中他一直在被什么人追杀着，但是现在却在星穹列车上担任智库维护员和生物学家，令人捉摸不透啊。
至于他的过去到底发生了什么，就请各位开拓者们亲自了解吧。哎，看来大家都是性格非常鲜明的人呢。呃，大家同行于这场旅途啊，想必也有着共同的信念吧。没错，无名客继承了开拓之星神阿基维利的开拓意志，在不同的星球间穿行，开启一段又一段奇妙的冒险。哎，等一下，等一下。刚才那段话的信息量啊有点多，我一时捋不清楚啊。首先，开拓是什么？呃，这么说吧，宇宙间存在着名为命图的哲学概念，开拓啊正是命图之一。秉持着与命图相同的信念，行走在命图上的人们被称为命图行者，他们会从星神那边获取特别的力量。那么，怀有着共同信念的人们聚集在一起，以自身的信条诠释着星神的意图，就形成了不同的派系。其中啊，开拓星神的追随者们自称为无名客，在宇宙间践行着开拓的意志。这个星神在星穹铁道的世界中是什么样的存在呢？星神在这个世界里可以理解为司长命图的神秘高等存在，他拥有巨大的力量，但同时呢，也被自身的命图所束缚着。所以，开拓的星神想必十分热衷于探索宇宙，展开冒险吧？是的，没有错。开拓的星神阿基维利啊，他可以忍受于未知，但却绝对不能屈服于不可知。千年前，他在星海间铺下银轨，让不同的世界彼此相连。无名客搭载阿基维利建造的列车，奔行于被银轨连接的星球之间，展开了一段段扣人心弦的冒险旅程。那么，直到阿基维利意外陨落，连接宇宙的银轨也被污染，星穹列车不得不悄然搁浅。既然星穹列车已经搁浅，那我们在游戏中。乘坐的列车是怎么回事呢？哎，这就要说到啊，在阿基维利意外陨落之后，又有一群无名客，他们继承了阿基维利的开拓意志，他们修复了星穹列车，再度开启旅程。于是，在我们的故事当中，开拓者们就会乘坐着这辆列车，前往各个世界，展开属于自己的开拓之旅。听起来将会是一场激动人心的旅途。是的，就在刚才啊，我们也收到了来自宇宙各处的通信留言。就让我们稍作休息，听听他们都说了什么吧。Oh, you're here. <laughs> well, I told you we'd meet again. Hey, everyone. I'm Cheryl Texera, and I voice Kafka in Honkai Star Rail. Kafka is a Stellaron hunter who walks on a knife edge, and as the one who awakened the Trailblazer, she is a woman of many mysteries. Now that the Astral Express is about to depart, I look forward to encountering more adventures with all of you. May this journey lead us starward. Come on, stand over here. It's your first photo on the Express. Make sure you strike a pose. Hi everyone, I'm Skylar Davenport, and I voice the super adorable March 7th in Honkai Star Rail. As the Trailblazer's trusty companion, March will accompany you on all kinds of adventures. She can't wait to finally meet you in game. Please take good care of her. May this journey lead us starward. <laughs> oh, you're interested in Stellarons? I updated the data bank entries today. If you wanted to look anything up. Hi everyone. I'm Nicholas Liang, and I voice Don Hung in Honkai Star Rail. Don Hung is a guard on the Express and a man of few words. As for his mysterious past,、hmm, you'll have to discover that for yourself in the game. May this journey lead us starward. Explore, understand, establish, and connect. That is what it means to trailblaze. Hello, everyone. I'm Chia Court, and I voice Himiko in Honkai Star Rail. As navigator on the Astral Express, Himiko guides the Express crew from one world to the next. I'm looking forward to being at the forefront of future adventures with the Trailblazers. May this journey lead us starward. My past? Nothing too out of the ordinary. I was an animator. Hello, everyone. I am Corey Landis, and I voice Welt in Honkai Star Rail. As a senior member of the Astral Express crew, Welt is reliable and patient, with、uh, a knack for breaking down complex scientific concepts for fellow passengers. He's also a huge fan of adventure himself. I hope you all get along with him. May this journey lead us starward. Don't bother me unless it's important. The Astral Express. 
They finally agreed to let me take it apart and study it? Hey, guys! I've always heard of in Hong Kai Star Rail. As a one-of-a-kind genius, you could say that Herda sees things a little differently to most people. <laughs> I hope everyone treats our little puppet girl with kindness. But don't let her intimidate you. Mm -mm. May this journey lead us starward. Hey,大家可以看到啊,我是竹子,我是大伟哥,哎,大家可以看到啊,我和竹子啊,已经经历了一次月切啊,来到一个新的世界啊,这里叫贝鲁伯格,对吧?对的,就像刚刚我们提到
。那是啊，而同样需要加把劲的，还有来自于上层区的 b r o n i a 他呢是下一任贝洛伯格的大守护者，却在阴差阳错之下，随着主角团一起来到了下层区，还遇见了希尔。下一任大守护者与地下反抗组织骨干的碰撞。想一想就觉得很有趣啊！没错，身为大守护者的继承人啊，布罗尼亚从小就被科克利亚灌输了一个理念，就是说要维护贝洛伯格这一方文明的存续的话，就必须牺牲下层人民的福祉。但是啊，布罗尼亚对于母亲的这一个教育一直怀抱着怀疑的态度。当他阴差阳错来到下层区，被迫与主角团一起行动之后，又会做出什么样的转变呢？这个也要留给开拓者们在游戏中自行体会。在解决了贝鲁伯格的星河之后啊，星穹列车的下一站就是仙州了吧？没错，我们的下一个世界就叫做仙州罗浮了。仙州联盟其实是由好几艘仙州构成的银河舰团，而罗浮正是其中之一。相信各位开拓者也可以看出来啊，仙州罗浮是一个国风科幻的世界。在这样一个世界里，我们希望开拓者们能够在游戏中体会到国风的人文气息与未来科技幻想的融合。比方说，我们有在空中飞行的星茶，运送货物的机巧鸟，或者是底层是超级计算机的占卜等等。听说在仙州啊，生活着许多长生的种族啊，能为我们介绍一下吗？可以的，仙州上生活着三大种族：驰名族、狐族和仙州人。驰名族长有龙角、龙尾，他们天生拥有名为云银的水魔法，凭借这一天赋，他们成为了仙州上生态环境的维护者。同时，也是出色的医疗者。例如，我们可爱的白鹿就是一位驰名族族人。狐族拥有兽耳和狐尾，天生浓缩会道，反应迅捷，在银河各处啊负责经营贸易网络。比如说，我们的停云小姐，她执掌着明火商会，可以说是富甲一方。以及还有外观与普通人类没有什么差别，但是寿命却极为悠长的仙州人，其中代表啊，自然是我们的将军景元了。那么他们悠久的寿命啊，又是从何而来的呢？那么这就要提到一段往事了。在古老的神话时代，仙州启航星海其实是为了寻求长生的灵药。最终呢，他们也终于得盼丰饶星神药师的赐福。但是啊，长生的果实为仙州人带来了除了有极长的寿命之外，还带来了他们意想之外的四海萧条、离树涂炭。直到后来，巡猎星神蓝斫断了剑幕，才断绝了仙州上的丰饶之孽。此后啊，仙州便受巡猎的指引，建立了联盟，以断绝不死污染为己任。听了这么多啊，仙州的这个传闻啊，我也想去一探究竟了。听说啊，我们的星穹列车啊，此次是临时变更了目的地，才前往仙州的，是发生了什么事情了吗？是的。主角团其实是了解到仙州罗浮当地爆发了一场星河危机，所以才想要赶去前往提供支援，但是却发现当地的星河危机已经被限制在可控的范围之内了。哦，因为仙州罗浮的云栖将军景元在危机爆发的第一时间就做出了指示，将威胁降到了最低的程度。哎，这也跟他一生信奉的信条“善战者无赫赫之功，善意者无通牌妙手”有关吧？是的。景元认为啊，虽然妙计翻盘、力挽狂澜能显现出一个人的智谋，但是此时的棋局往往已经是损失惨重。以全局之危来反衬一子妙手，是易者所不取。因此，他总在尝试处下十分功夫，避免节外生枝。正因为需要考虑到的事物太过繁杂，景元总是以缺乏干劲的懒惰状态出场。因此啊，他也被人们戏称为“闭目将军”。但在关键时刻，警员也会展现出他作为将军的雷霆一面。前面说的这些场景啊，相信之前有关注过我们几次测试的这个开拓者，应该都已经比较熟悉了。那这次正式公测的 1.0 版本里面，有没有我们没见过的地方啊？那自然也是有的。在 1.0 版本中即将登陆的长乐天，是我们仙州罗浮上最为著名的旅游景点之一，这个就将与大家见面了。我看到这个地方啊，即便是在夜晚也灯火通明，看来是个繁华的大都市啊。是的，没错，长乐天聚集着各种各样的市民和商贾，所以啊，游客们能在街边看到各式各样具有仙州特色的店铺。我看到街边啊有毛笔一样的设施，这里应该是跟读书有关的地方吧？大伟哥看得很准啊，这里叫做三鱼书寺。在这里呢，你可以买到罗浮上最流行的小说画本，也能读到仙州联盟恢宏的历史。在剑瑶轩，你也许有机会卜算出自己的未来。
。据说啊，那位店老板的卜算结果特别的灵验。除此之外，你还可以在长乐天结识到各种各样的仙州住民，有的人在忙着发明机器人。有的人在忙着沉思哲学命题，还有人在忙着设想十亿仙州人愿意生活在其中的幻境。如果能和他们聊聊，一定会更加了解罗浮这艘天人之舟。我也对那个十亿仙州人愿意生活在其中的幻境啊，很感兴趣啊，到时候一定要去找他聊聊。然后呢，在长乐天远远望去，我们还可以见到远处有一棵非常显眼的巨树。至于这棵树的由来，我们还是要稍微保持一点神秘感比较好，还是要卖一点关子啊，留给开拓者到游戏中去体验的嘛。一想到有如此广阔的世界等待我们的探索啊，心潮不免有些澎湃。那现在让我们休息一下，平复心情啊，在另一段声优老师祝福之后啊，还有更加精彩的内容等着你们。There are three things in the world that I can't seem to rid myself of. The troubles of the Sienjo, the papers on my desk, and the weeds in my garden. Hello, everyone. I'm Alejandro Sab, and I voice Jing Yuan in Hongkai Star Rail. Jing Yuan is the general of the Cloud Knights on the Sienjo La Fu. While he may appear suspiciously relaxed for a man of his position, he succeeds in handling all manner of Sienjo affairs without breaking a sweat. You know, I think we could all learn from this guy. <laughs> well, I wish you all a comfortable and elegant journey into Hongkai Star Rail. May this journey lead us starward. I may not have the whole picture, but I do know we can't sit around waiting to die. Hi, everyone. I'm Molly Zhang, and I voice Zila in Hongkai Star Rail. Born and bred in the Bellabog Underworld. Zila is action incarnate, dashing bravely between various crises. Deep down, Zila has a tender and sensitive side to her, so I hope y'all can understand and support her on your journey. May this journey lead us starward. The history of Bellabog can only be written by humanity. Hello, everyone. I am Madeline Ryder, and I voice Branya in Hankai Star Rail. As heir to Bellabog's supreme guardian. Branya initially serves as an antagonist to the Astral Express crew. However, once she sees the truth of the world with her own eyes, she is able to wrestle her doubts and resolves to walk a path of her own choosing. May this journey lead us starward. Come here and let me have a look at you. Where does it hurt? I can treat anything. Hi everyone, I'm Su Ling, and I voice Bai Lu in Hongkai Star Rail. Bai Lu is the Vidyadora Healer Lady of the Shenzhou Lafu. She is a doctor renowned for her medical prowess, though her complex prescriptions can leave folks scratching their heads. Nevertheless, if you find yourself feeling under the weather, Lady Bai Lu is your first point of call. May this journey lead us starward. Ha! I only called you teacher because I admire your skill in this area. Don't expect me to start taking it easy on you. Hi everyone, I'm Amber May, and I voice Yun Chiang in Hongkai Star Rail. Yun Chiang lives for the sword and was born to wield one. Despite his young age, he is already the most powerful sword master on the Sienjo La Fu. Yet still finds himself searching for ways to improve. I hope that his drive and courage inspire you to push beyond your limits in Hongkai Star Rail. <laughs> May this journey lead us starward. Hey, 欢迎回来，我是大伟哥。欢迎回来，我是竹子。欢迎大家来到仙州罗浮。感觉就像我们刚才介绍那样，的确是一个很有国风味道的世界啊。是的，想到即将可以在这样的世界里冒险，就感觉非常期待了。关于世界观和角色啊，也说的差不多了。那么我们这个游戏啊，到底是怎么玩的呢？那么就这样说吧，《星穹铁道》是一款角色扮演类的游戏，玩家们呢将作为开拓者，在各个乡亭地图中探索、解密、体验剧情。当然了，还有大家最喜闻乐见的开宝箱环节。我们呢致力于让开拓者在探索的过程中，可以感受到身临其境的游戏体验，或是漫步于太空之间。或是行走于雪原荒地，或是驻足于玉楼金殿
，又或是沉迷在路边的垃圾桶旁挑挑拣拣。哎，怎么感觉好像混进来一个画风不一样的选项啊？那我们呢，在地图中也增加了不少能够互动的彩蛋啊，其中呢不乏让人印象深刻的内容，并且啊，在探索的过程中，我们也可以看到有敌人分布在地图的不同位置，与他们正面遭遇之后，就会进入作战。也就是说，要开拓者主动探寻才能够进行战斗吗？那这倒也不一定了。敌人在发现我们之后，也会主动发起攻击啊。若是被敌人攻击而进入战斗，会导致我方角色近战行动延后。哎，那假如我身后的敌人啊已经追杀我八条街了，应该怎么怎么应对呢？我比较推荐的是回头与敌人正面相对，甚至主动出击，这样可以在战斗中获得一些优势吗？这样至少可以死得比较有尊严。呃，<笑>开玩笑的，与敌人正面相对之后啊，便进入了我们的回合制战斗玩法了。进入战斗之后，双方按照顺序依次行动，角色可以通过释放普攻、战技和终结技，以及自动触发的天赋技能，与敌人进行战斗。通常情况下，普攻在造成伤害的同时，还能为团队恢复战绩点。这个战绩点是做什么用的呀？战绩呢？它的释放通常就要需要消耗战绩点了。那战绩也是我们比较有特色的角色核心技能，比如说机子的战绩就能对多名敌人造成伤害。当然了，也有不消耗战绩点的战绩，比如说阿兰的战绩就是通过消耗他的生命值来换取更高的伤害。听上去啊，是战斗方式非常激进的角色啊。接下来是不是就该介绍终结技了？是的，没错。角色释放技能或者受到攻击时，就会获取一定的能量值。那么，当能量值积攒完成之后，就可以释放终结技了。在大部分的时候，终结技能够直接插入到当前的回合释放，是角色最核心与强力的技能。当然了，与强大的效果相匹配的，还有我们游戏中最华丽的演出，确实是很帅气的动画呢。那除此之外啊，我们还有什么方式能让我们在战斗中取得优势呢？那自然也是有的呀，在进入战斗之前，在探索过程中，我们可以使用角色的秘技进行辅助。例如说，希尔的秘技可以使他进入隐身状态不被发现；又例如，瓦尔特的秘技可以释放特殊的区域来降低敌人的移动速度。选择主动出击啊，可以避免被动进入战斗后导致我方角色行动延后。另外，在遭遇棘手的敌人之前，也可以尽可能的使用角色的秘技来提高胜算。懂，等我加完 buff 再去揍他，对吧？<笑>是的。另外，也可以根据敌人头上的弱点属性，选择相同属性的角色攻击敌人进入战斗，在开局时削减拥有该属性弱点的敌人的韧性。也就是说，尽量选用敌人弱点属性对应的角色出手，对吧？这个韧性又是什么样的机制呢？呃，这个韧性简单来说，嗯，我们这边解释吧。敌人头上的属性图标啊，先是他的弱点属性。那么在进入战斗之后呢，敌人的生命条上面还有一条白色的韧性条。当敌人受到弱点属性对应的伤害的时候，他这个韧性条就会相应的减少。当韧性条削减至零之后，就会对敌人造成伤害。同时啊，根据不同的属性产生不同的效果。比如说火属性的就是灼烧效果，或者冰属性的是冻结效果等等。目前啊，游戏中一共有七种属性，更多玩法和搭配，就还请开拓者们在游戏中自行探索了。你刚才提到了这个依次行动啊，那这些角色的行动顺序是怎么排序的？那么在游戏当中呢，我们角色的行动是由速度决定的，速度越快，每次行动的间隔就越短，同等间隔内的出手次数也就越多。在战斗界面的左上角啊，显示了我们的行动条。里面的头像从上往下依次显示了各单位的行动顺序。既然有行动条啊，那这里有没有那种现在是我的回合，我行动，然后还是我的回合，你的回合也是我的回合这样的玩法？看来大伟哥对这个回合制的机制也相当了解啊。哎，那么希尔这个角色就正好能够符合大伟哥的期待。他的天赋啊，能够在击败敌方目标之后，让他再次行动。只要把握好释放终结技的时机，就可以实现连续的打击。那么这呢，也是寻猎命途角色的一个特征。他们拥有非凡的单体攻击能力，是闪电战的主要输出力量。这个命途啊，是不是可以理解为类似职业一样的东西啊？
。大卫哥这个理解非常贴切啊。那么游戏中每个角色至少都拥有一种命图，目前可操作的命图种类总共有七种，每种命图都有其对应的特征。哎，这么说来也一定有擅长对群的命图，对吧？当然有，那么行于制时命图的角色就拥有出色的群体攻击能力了，在适当时机发动攻击就可以一举扭转战局。我们刚刚提到的云骑将军警员就是制时命图的角色，那么他的战绩和终结技都是可以对多名敌人造成伤害的。在战场上，他还有被称为神君的金色威灵协同作战，神君也可以对多名敌人造成伤害的。看来这个命图的角色啊，将会是面对多名敌人的好帮手呢。还有其他的命图可以介绍一下吗？那么接下来我们介绍的就是毁灭命图了。行于毁灭命图的角色以正面攻击见长，在单兵作战时即可发挥强大的战斗力。那么我们以克拉拉为例啊，虽然他看上去非常的柔弱，但是任何胆敢伤害克拉拉的敌人都将会受到史瓦罗先生的可怕反击。看来在实战过程中啊，要尽可能将敌人的攻击吸引到克拉拉身上，才能实现输出的最大化。很好，我就知道有人为了输出，什么事情都做得出来了。所幸啊，在受到攻击时，史瓦罗先生会出现保护克拉拉。在终结技的强化下，只要我方任意角色受到攻击，都可以触发史瓦罗先生的反击。看来的确是很符合毁灭这一命途的角色呢。但我总归是不忍心看到美少女遇到危险的。有没有能够保护同伴的命途呢？那这就要说到我们存护命途了。这个命途的角色呢，拥有强大的防御能力，通过不同的方式守护同伴，就能坚守阵线。举个例子来说，作为银宗铁卫的数位官啊，杰帕德无疑是存护的践行者，他能够为同伴吸引敌人的攻击，也可以为全队提供护盾加成，筑起一道坚固的防线。要想赢得胜利啊，光靠防御肯定是不够的，那么必然有人要担任辅助的角色呢。当然是的。行于同邪命途的角色就能够为同伴施加增益效果，通过彼此配合提振团队整体的战斗力。例如 b r o n i a 的战绩可以解除我方一名角色的负面效果，提高其伤害，并使这名角色立即行动，在战斗中能够更灵活地调整作战方式。他的终结技啊，能够提高全员的攻击力和暴击伤害，在向敌人发动强大的攻击前，不妨先鼓舞士气，或许就能事半功倍。与提高己方战力的同邪相对的，也有削弱敌方战斗力的角色嘛？那这就是虚无命途的特征了。以瓦尔特为例啊，他的部分技能能够使敌人陷入禁锢状态，延缓敌人的行动，降低敌人的速度，从而在战斗中获取优势。这就是最后一个命途——丰饶。听名字就觉得是长线作战中必不可少的资料角色。没错的，白鹿啊，他就是一名丰饶命途的角色。战绩和终结技均可以为队友提供治疗，还可以使我方陷入无法战斗状态的角色重新加入战斗。那我们有没有什么办法给自己获得的角色提高战斗力啊？当然有的，我们还可以通过给角色装备光锥，让他们的战斗力得到提升。光锥就是画面上这些被定格住的瞬间吗？是的，没错。光锥的外观啊，是被封装在光之切片中的凝固石像，它呢是游戏中来自流光逸亭的发明。通过提炼记忆的片段制成光锥，可以在留存记忆的同时，也能保存经验和力量，在战斗中提供助力。也就是说，其实这些光锥啊，都是角色过去故事记忆的具象化展现吗？的确啊，看着这些光锥啊，感觉可以脑补出好多故事啊。没错的。那么这些光锥到底讲了什么故事？就请各位开拓者们自行在游戏中了解吧。那么看来啊，我们的游戏玩法还是很丰富的。那么这些角色和光锥要如何获取呢？在游戏之中，完成特定的任务和活动就可以获得部分角色和光锥作为奖励。另外，开拓者在游戏中还可以使用新轨通票或者新轨专票进行跃迁，获得角色和光锥。新轨通票适用于常驻跃迁，如群星跃迁和始发跃迁。还有一个新轨专票是用在什么地方的呢？新轨专票啊，适用于活动期间限时开放的跃迁。那么，在 1.0 版本的前段，可以分别在角色跃迁和光锥跃迁中获取限定五星角色希尔及限定五星光锥与夜色中；在 1.0 版本的后段，可以分别在角色跃迁和光锥跃迁中获取限定五星角色警员以及限定五星光锥拂晓之前。获得这些强力的伙伴之后，普通的战斗已经无法满足我了。游戏里有没有什么更有挑战性的战斗关卡呢？
那既然大家都已经掌握了战斗的基本玩法了，不妨来试试更高难度的忘却之艇吧。哦，从列车上一面破碎的奇异镜子当中啊，开拓者结交了一位神秘的新朋友，与列车同行却极少现身的来自流光一亭的信使。在他的提议下，开拓者将协助他打捞各个世界即将消失的回忆，以过去的碎片拼出未来的蓝图。那这个忘却之庭有什么特别的地方呢？忘却之庭啊，是一系列有轮限制的难度较高的关卡。若挑战时超过这个轮的限制，则视为挑战失败。那么在指定的战斗轮次内通关，并且达成特定条件之后，还可以获取额外的奖励。要在规定的行动次数内变着花样击败敌人，听上去确实很有难度啊。呃，这也不用担心了。在部分关卡内啊，轮的更新时还会触发一些特殊的效果，给战斗带来更多变的环境。合理安排策略，并利用好对应的机制，可以让挑战事半功倍。那么，忘却之庭也分为回忆和混沌回忆两个部分，其中回忆的关卡会随着探索进程逐步解锁，混沌回忆呢，则是难度更高的关卡，会周期性更新关卡内容与奖励。首次通关忘却之庭的特定关卡，还能够获得四星角色清雀作为奖励。高难度的挑战关卡也是游戏的经典配置了。除此之外，还有没有更有趣味的玩法呢？那这就要问问空间站的主人黑塔女士了。那么，为了解开星神的奥秘啊，黑塔邀请你去测试它的模拟宇宙，听说可以在其中与虚拟星神直接面对面对话。开拓者呢将扮演开拓星神阿基维利，把其他远古星神的秘闻八卦给撬出来。在测试过程中，开拓者将获得不同命途带来的强力祝福，遇到随机事件与特殊奇物，强化自己的队伍去应对更强大的敌人。啊，也就是类似 rogue like 那样的玩法，通过尝试不同的阵容和搭配，在随机出现的迷宫内挑战强化后的敌人，对吗？是的。首次通关魔女宇宙的指定世界，就可以获得四星角色黑塔作为奖励，并且啊，完成魔女宇宙可以获得积分兑换奖励，积分奖励每周都会刷新。哎，直接获得黑塔角色呀，那挺好的。实不相瞒啊，我之前参加我们测试的时候，就被那个转圈圈给给洗脑了。哎，还有没有什么别的活动呢？当然是有，在即将与大家见面的 1.0 版本后半部分当中。盘岩镇超级联赛全新赛季将会拉开帷幕啊！搏击俱乐部老板史考特向贝洛波哥下层区全体发出了参赛邀请，而开拓者自然也不例外。选手们将参与到五大赛事当中，赢取积分，提升名次，最终斩获史考特商业联盟为冠军准备的豪华奖励。听到豪华奖励啊，那我肯定要报名了。能不能给大家介绍一下这次联赛的规则啊？开拓者呢，可以通过挑战不同的赛事以赢取对应的赛事奖励。选择参加赛事之后，开拓者将会以随机抽选的方式确定对手的阵容，将其击败后可以获得不同的增益。此外啊，我们还为超级联赛开启了限时活动，在活动期间完成限时挑战，还可以获取限时的额外奖励。哎，说到奖励啊，公测这么重要的日子，是不是该给各位开拓者意思意思？我懂，我懂。在一点零版本中，开拓者只需要每日登录游戏，签到满七天就可以获得共计十张星轨专票。我觉得对于公测来说啊，一次十连抽的奖励好像有点……那么，为了感谢各位开拓者的关注与支持啊，在公测之前，只要预约人数和社媒关注数达到了指定的目标，就可以获得丰厚的奖励，其中包括了四星角色西路瓦和总计二十张星轨通票。此外呢，我们还开设了。拓与行将之志活动，只要开拓者达到对应的开拓等级，就可以在活动面板里领取到四十张星轨通票和一千六百星穹，相当于总计五十抽的奖励、啊。另外，开拓者们还可以使用星轨通票参与始发跃迁。始发跃迁呢，只能进行十连跃迁，但是啊，其消耗的星轨通票享受八折优惠，最多可以参加五十次。而且在这五十次跃迁内呢，必定能够获取一个或以上的五星角色，也就是说，最多消耗四十张星轨通票，便必定能获取五星角色，帮助各位开拓者们快速打架队伍的基石。在正式踏上列车的冒险之前啊，列车组还为大家准备了实用的物资。崩坏星穹铁道群星邀约网页活动现已上线，活动期间。
，开拓者在本页面完成相关任务，可以获得跃迁次数。提前抽取最高四星的光追、仪器、角色经验和光追经验等游戏内道具。此外呢，大家可以在活动中进行 DIY 车票，获取专属的座位号，参与公测后的实物抽奖活动哦。同时啊，官方超话也开启了寻找星穹列车车友活动。快来崩坏星穹铁道超话社区，分享你的车票和座位号，寻找你的同车小伙伴吧！哎，这个活动我知道，我也参与了，刚刚 DIY 好一张车票。大伟哥在车票上选的是机子啊？是的，熟悉我的小伙伴都知道，我一直都很喜欢机子。我的座位号是五零五二车厢二十三排 C 座，各位开拓者也可以去参加活动，看是不是和我坐同一节车厢。那等一下我也去 DIY 一张看看。介绍了这么多奖励啊，已经让我有些迫不及待，想要快进到公测的那一天了。我知道大卫哥你很急，但是啊，也先别急。在游戏之外呢，我们也为开拓者准备了特别的内容。在构建仙州罗夫的过程中啊，我们希望将瑰丽的国风文化与科学技术相融合，带给大家独特的视觉体验，所以才有了以徽派建筑为基底、以舰船为概念的仙州世界。同时啊。我们将携手黄山市委宣传部、一线文旅，在公测期间于世界自然文化遗产安徽宏村西地景区开展“星穹印象馆”等趣味活动，欢迎各位开拓者们来这里感受徽派建筑的文化之美。后续我们也会有纪录片放出，敬请期待。大家也知道，米哈游对于游戏音乐的品质一直有着很高的追求，此次崩坏星穹铁道的音乐也是如此。在星穹铁道中啊，开拓者将来往于迥异的乡亭世界。他们有着完全不同的地形地貌、风土人情，而 h o y o Mix 呢，为其精心制作了一系列风格基底也完全不同的音乐，让这些音乐在整个游戏内保持统一感与协调。这些音乐背后的创作故事啊，都将在《遥远星球之歌》系列短片中与大家见面。除此之外，我们还将推出一档名为《星穹研习会》的趣味科普栏目。更会邀请诺贝尔奖得主、中科院研究员、专业科普达人等作为嘉宾，用轻松愉快的形式，带领大家一同徜徉在宇宙群星之间，探索奥秘，爱上科学。另外啊，我们还有一件很重要的事情要向大家宣布：目前我们也在进行《崩坏星穹铁道》PlayStation 版本的制作。呃，不久后啊，《崩坏星穹铁道》将正式登陆 PlayStation 平台，作为米哈游研发的第二款登陆主机平台的游戏啊。我们由衷的希望能有更多的开拓者去体验本作，参与到这场波澜壮阔的银河冒险史诗之中。登录 PlayStation 的具体细节，我们也会在之后为大家公布，请各位开拓者们关注后续信息。接下来，请看一段实机演示。Adversary, help me improve. Strike with heart. Fights are like gambling; you have to choose when to strike. <laughs> Time for the master stroke. Radiant spirit, heed my word. Show no mercy. Blade in flight. Peach 
dishes. I am kinda hungry. Start counting. Don't need this style.看到者们，欢迎回来。从前年十月份我们首次公布《崩坏：星穹铁道》开始，就有不少开拓者们一直关注着我们。在等待启程的这段时间里，你们的期待给了我们莫大的鼓舞，也让我们更加坚定了我们要细心打磨游戏的内容，为你们献上一场更好的旅途。现在旅途的准备也已经就绪，列车也将会根据时刻表的安排启程。《崩坏：星穹铁道》。将会在四月二十三日开放预下载，并在四月二十六日正式公测。欢迎各位开拓者登上星穹列车，一同享受开拓的旅途。时间过得很快，今天的公测定档特别节目已经临近尾声。星穹列车即将启程，驶向无边无际的宇宙光景，驶过多如繁星的璀璨文明。银河里有数不清的下一站，我们的冒险。也存在数不清的可能性。感谢各位开拓者们一直以来的关注与支持，让我们一同出发吧！愿此行终抵群星。